Hi friends, in the channel you are first time, subscribe button click the subscribe button and bell button you click the bell button. Then we upload the videos in the notification. Then we share the video with you, like the video. Let's go to the video. Welcome to Tarhit 190 IAS Academy. Now we will talk about 10th standard science. First lesson is the first lesson. This is the first lesson. This is the first lesson. Part 1. This is the first lesson. The first lesson 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 is the first lesson. Tanggal asutri yang ikhlas dalam anda itu kurang gaman ikhlas dalam anda arwah jasti ya abdi nesol jangan. Anak, nama asutri ulah porul kelal dalam anda. Semua ame wonna wonna sahanda yang ikhlas. Wonna wonde wonde ko wonne sahanda yang ikhlas abdi nesol jangan. Adalah dalam anda sila sila dalam anda itu woi vanilla ikhlas. Sila dalam anda itu iyangkara nilai ikhlas woi ikhlas. Ada tu woi vi iya kamum woi vum iya kamum wonderan wonder terdar beri ya bayi abdi nesol jangan. Adat itu munda ya wagup galil nama iya katin palveri wagai galan. Neer koti iya kam watte iya kam alai Ibu ia kan pon terbaca itu kat terindir pom. Ada apa dem? Idu barik me ia kat tinu di kuru halan. Ida payerci disewekam. Ida payerci disewekam matru mudikam. Ida pati dah nama padicirko. Ana inda panat la bandi ia kat tit kana karan la bandi nama pakla ambri ni solir kanga. Ada apa dem? Woi bela woi irkara woi poru la bandi te ia kat tit ke matru di yede matru di ku woda bandi te yede ambri ni solik edir kanga. Ada apa dem? Ia kat til bulla woi poru le woi poru woi benelik ke baru dite ke karan amena. Ada apa dem? Ia kat til irkara woi poru woi benelik Nilai ke barat itu karena kami yang naya abdin suli kaitkan kanga. Adab de, yang um poru lagi, wekah mak ayik wadit kum, wekah te korek kum, yedu tevi pergi kerde. Adab de, yang gara poru la wandit te, wekah mak ayik kerde kum, wekah te adon udie, wekah te korek kerde kum, yedu tevi pergi de. Apa ini suli kaitkan kanga. Nagar um poru lin disa ini matra udah wadi yedu. Nagar ra poru lin udie disa ini matra de yedu abdin suli kaitkan kanga. Ini kala yang naya abdin suli pakla. Mekkan dah aneh itu bina kalau ku mori vidai visai, apa ini solrang? Ada abdul podo wa visai apa ini kerde bandit talu dal, ilai na yilut dal, apa ini solrang? Apa ini porul? Ada abdul woi vanilai yilul la porulai, iya ka aladi iya ka nilai yilul la porulai, iya woi vanilai ku kondu bara visai tevi pergi kerde. Ada abdul woi vanilai yilai irikara porulai iya ka kerde ku, ilai na iya ka nilai yilai irikara porulai woi vanilai ku kondu bara kerde ku visai tevi pergi de, apa ini solrang? Melom iya katil bulla porulin disai wegete adi hari kabo, alat kurai kabo, adan disai inai matra wo visai ena padi, in bade tevi padi kerde. Ada bade iya katil le irikaraya, wo porulin ada bade iya katil le irikaraya, wo porulin nuriya disai wegete, adi hari kerde ko, illa na kurai kerde ko, adan nuriya disai ena matra kerde ko, visai bande tevi padi de. Apa ini na solrang? Adetem, hari vial purwa mak eh, visai in bade. Sar, adakah itu Isaac Newton ini Moon Sar abdinnya solrang. Adakah itu Arivial la, bandu Arivial purwa ma, bandu itu visa ya peringat itu Sar abdinnya solrang. Isaac Newton ini nuriya Moon riya ka vidikal mula ma, villa ka iyalom abdinnya solrang. Inda vidikal mula ma, porulin nuriya iya kat ta bandu itu teliwa purunjuk kerde boda. Iya kat tela bulla porulin mide sail badum visa i madip kon, madipai konde, ap porul yevari inga pohin jade. Adakah itu enna kait kanga abna? Ia kat dalam ulah orang porul ya, sel, adah di ikat dalam erkor orang porul sel pada mood ya, adun orang visai madhi pukundi dah, ap porulin orang ad porul ya perih yang gede abdin solrada pakamuri ini soljang, adah adah deh, munbe terindu kollabom, udah biaya ulah dah, adah deh, ini bandi ya perih ya perih ingat deh, munadi terinci kerde kiri doa deh, adah deh, Newton ini orang ya ikat vidih kerde bandi mun visai matrum ya kam patriya, palveer vidah mana kerde tegal iran dah, adah adah deh, Newton ini orang ya ikat visi kerde kah mun visai matrum ya kam Dah itu patiya palveri vidha mana karit tegal erik abdine solrang. Ini panat telah mandi. Tiap karit tegal patiyum, visai matrum, iya kam pati, 
பற்றிய நியூட்டனின் மூன்று இயக்க விதிகளையும் அறிந்து கொள்வோம் முதலாவதாக என்னென்னு பார்க்கலாம் இயந்திரவியல் அதாவது விசையில் செயல்பட்டால் பொருள் மீது ஏற்படும் விளைவுகளை பற்றி பயிலும் அறிவியல் பாடம் இயந்திரவியல் ஆகும் அதாவது விசையின் விசையினுடைய செயல்பாட்டால் அதாவது ஒரு பொருளின் மீது ஏற்படுற விளைவுகளை பற்றி படிக்கிறதுக்கு தான் இயந்திரவியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்துட்டு ரெண்டு பிரிவுகளாக பிரிச்சிருக்கு என்னென்னு பார்க்கலாம் நிலவிய நிலை நிலையியல் மற்றும் இயங்கியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முதலாவதாக நிலையியல் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் விசையின் செயல்பாட்டால் ஓய்வு நிலையில் உள்ள பொருள் மீது ஏற்படும் விளைவுகளை பற்றி அறியும் அறிவியல் நிலையில் நிலையியல் ஆகும் விசை அதாவது நிலையியல் அப்படின்னா விசையினுடைய செயல்பாட்டால் ஓய்வு நிலையில் இருக்கிற பொருள் மேலே ஏற்படுற விளைவுகளை பற்றி படிக்கிறது தான் அறிவியல் நிலையியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இயங்கியல் அப்படின்னா விசையின் செயல்பாட்டால் இயக்க நிலையில் உள்ள பொருள் மீது ஏற்படும் விளைவுகளை பற்றி அறியும் அறிவியல் இயக்கவியல் ஆகும் அதாவது இயக்கவியல் அப்படின்னா இ இயங்கியல் சாரி இயங்கியல் அப்படின்னா விசையினுடைய செயல்பாட்டில் அதாவது விசையினுடைய செயல்பாட்டால் இயக்க நிலையில் இருக்கிற பொருள் மேலே ஏற்படுற விளைவுகளை பற்றி படிக்கிறது தான் அறிவியல் இயக்கவியல் இயங்கியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இது வந்து மேலே இதாவது இது ரெண்டு பிரிவாக இருக்குது என்னென்னா இயக்கவியல் இயக்க விசையியல் முதலாவதாக இயக்கவியல் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இயக்கவியல் என்பது இயக்கத்தை ஏற்படுத்தும் விசையினை கருத்தில் கொள்ளாமல் இயக்கத்தினை மட்டுமே விளக்குவது இயக்கவியல் ஆகும் அதாவது இயக்கவியல் அப்படிங்கிறது வந்து இயக்கத்தை ஏற்படுத்துகிற விசையினை வந்துட்டு நம்ம வந்து நம்மளுடைய மனசில் வச்சுட்டு இயக்கத்தினை மட்டுமே தான் விளங்குவது இயக்கத்தினை மட்டுமே விளக்குவது இயக்கவியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இயக்க விசையியல் அப்படின்னா ஒரு பொருளினுடைய இயக்கத்தையும் அதற்கு காரணமான விசையை பற்றி படிக்கிறதும் விளக்குறதும் தான் இயக்க விசையியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக்ஸ் அடுத்து விசை மற்றும் இயக்கம் அரிஸ்டாட்டில் கிரேக்க நாட்டில் வாழ்ந்த ஒரு சிறந்த அறிவியல் த மற்றும் தத்துவ அறிஞர் ஆவார் அதாவது அரிஸ்டாட்டில் கிரேக்க நாட்டில் வாழ்ந்த அதாவது கிரேக்க நாட்டில் வாழ்ந்த ஒரு சிறந்த அறிவியல் மற்றும் தத்துவ அறிஞர் தான் இவர் அரிஸ்டாட்டில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவரது கூற்றுப்படி இயங்குகின்ற பொருள்கள் யாவும் தாமாகவே இயற்கையான தத்துவ தத்தம் அது ஓய்வு நிலைக்கு வந்து சேரும் அதாவது அவர் இயக்குற எந்த ஒரு பொருளுமே வந்து இயங்குகின்ற எந்த ஒரு பொருளுமே வந்துட்டு எந்த ஒரு பொருளுமே வந்துட்டு தாமா அதாவது தாம் தாமாவே இயற்கையான தத்தம் அதில் ஓய்வு நிலைக்கு வந்து சேரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவற்றினுடைய ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வர புறவிசை தான் எதுவுமே எதுவும் தேவையில்லை அதாவது அதை வந்து ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வர புறவிசை வந்து எதுவுமே தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவ்வாறு இயங்கும் பொருட்களின் இயக்கத்தினை இயக்க இயற்கையான இயக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்படி இயங்குகிற பொருளை தான் வந்துட்டு இயக்கத்தை இப்படி இயங்குகிற பொருட்களினுடைய இயக்கத்தை தான் இயற்கையான இயக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து விசை சார்பற்ற இயக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இதை மாதிரி இல்லாமல் இயங்குகிற பொருட்களை ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வர புறவிசை வந்து தேவைப்படும் அப்படின்னா அதாவது இந்த மாதிரி இல்லாமல் இங் இயங்குகிற பொருட்களை வந்துட்டு ஓய்வு ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வர புறவிசை வந்துட்டு தேவைப்படும் அப்படின்னா அவ்வகை இயக்கத்தினை வந்து இயற்கைக்கு மாறான இயக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் விசை சார்பு இயக்கம் இயக்க இயற்கையான இயக்கம் அப்படின்னா விசை சார்பற்ற இயக்கம் இயற்கைக்கு மாறான இயக்கம் அப்படின்னா விசை சார்பு இயக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேலும் இருவேறு நிறை கொண்ட பொருள்கள் சம உயரத்தில் இருந்து விழும்போது அதிக நிறை கொண்ட பொருள் வெகு வேகமாக விழும் என்றுரைத்தார் அதாவது இரு வேறு நிறை கொண்ட பொருள்கள் வந்துட்டு அதாவது ரெண்டு வேறு நிறை கொண்டுள்ள பொருள்கள் வந்து சம உயரத்தில் இருந்து விழும்போது அதிக நிறை கொண்ட பொருள் வந்துட்டு அதாவது அதிக நிறை வெயிட் கொண்ட பொருள் வந்து வேகமாக விழுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அறிவியல் அறிஞர் கலிலியோ விசை நிலைமம் மற்றும் இயக்கம் பற்றி கீழ்கண்டவாறு விளக்கினார் என்னென்னு பார்க்கலாம் இயற்கையில் உள்ள புவிசார் பொருள்கள் யாவும் தத்தமது இயல்பான ஓய்வு நிலையிலோ அல்லது சீரான இயக்க நிலையிலோ தொடர்ந்து இருக்கும் அதாவது இயற்கையில் உள்ள புவிசார் பொருள்கள் யாவுமே வந்துட்டு த 
தத்தம் அது அதாவது இயல்பான ஓய்வு நிலையிலேயோ இல்லைனா சீரான இயக்க நிலையிலே தொடர்ந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து புறை புறவிசை வந்து எதுவுமே செயல்படாத வரைக்கும் பொருள்கள் வந்து யாவுமே வந்து தத்தமது முந்த நிலையிலேயே தான் தொடர்ந்து இருக்கும் அதாவது புறவிசை வந்து எதுவுமே செயல்படாத வரை பொருள்கள் வந்து யாவுமே வந்து தம்முடைய முந்த நிலையை ஒரு தொடர்ந்து தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பொருளின் மீது விசையின் தாக்கம் இருக்கும் போது தம் நிலை மாற்றத்தினை தவிர்க்க முயலும் தன்மை அதன் நிலைமம் எனப்படும் அதாவது பொருள் மீது விசையினுடைய தாக்கம் இருக்கும்போது தம் நிலை வந்து மாற்றத்தினை தவிர்க்க முயலும் அதாவது தன்னுடைய தன்மை அதன் அதனுடைய நிலைமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதடுத்து வெற்றிடத்தில் வந்து வெவ்வேறு நிறை கொண்ட பொருள்கள் வந்து வெற்றிடத்தில் வந்து வெவ்வேறு நிறை கொண்ட பொருள்கள் வந்து எதுவுமே ஒரே உயரத்தில் இருந்து விழும்போது அவை வந்துட்டு ஒரே நேரத்தில் தான் தரையை வந்து சேருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிறை கொண்ட பொருள்கள் எதுவும் அதாவது நிறைய நிறை கொண்ட பொருள்கள் எதுவுமே நம்ம ஸ்பீடாக போடும்போது சீக்கிரமாக வந்து அதை தரை அடைஞ்சிருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நிலைமம் நிலைமம் வந்து நம்ம பேருந்திலோ மகிழுந்திலோ பயணம் செய்யும் போது திடீரென அவை நிறுத்தப்படும் போது நமது உடல் முன்னோக்கி சாய்கின்றது அதாவது நம்ம பஸ்ஸில் போகிறோம் இல்லைன்னா பைக்கில் போகிறோம் டக்குன்னு நம்ம பிரேக் போடும்போது நம்ம முன்னாடி போயிட்டு பின்னாடி வரோம் அதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க அதுதான் வந்துட்டு ஓய்வு நிலையில் உள்ள பேர் வந்து திடீரென நகரும் போது உள்ளிருக்கும் நாம் பின்னே சாய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தொடர்ந்து இயங்க இயங்கி கொண்டுள்ள வாகனத்தில் திடீரென வேகத்தடை ஏற்படும் போது பேருந்து நின்று விட்டாலும் பயணியர் தொடர் தொடர்ந்து இயக்க நிலையிலேயே இறக்க முயற்சிப்பதால் முன்னோக்கி விழுகின்றனர் அதாவது தொடர்ந்து இயங்கிட்டே வர வாகனத்தில் வந்து திடீர்னு வேகத்தடை ஏற்படும் போது பேருந்தில் பேருந்து நின்றுட்டாலும் பயணிகள் வந்துட்டு அதாவது நிற்கிறவங்க வந்து தொடர்ந்து அதாவது கெட்டியாகவே பிடிச்சிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்போ தான் அவங்க முன்னோக்கி பின்னோக்கி வராங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து அதே போல் ஓய்வு நிலையில் உள்ள பேர் வந்து திடீரென நகர ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவற்றுடன் இணைந்த பயணியர் தொடர்ந்து ஓய்வு நிலையில் இருக்க முயல்கின்றனர் அதாவது அதே மாதிரி தான் ஓய்வு நிலையில் இருக்கிற பேருந்து வந்துட்டு திடீர்னு நகர ஆரம்பிக்கும் போது அதோடு இரு இணைந்த பயணியர் வந்து தொடர்ந்து முன்னோக்கி போயிட்டு வராங்க அப்படின்னு சொ ஓய்வு ஓய்வில் இருக்கிறக்கு முயற் முயல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனவே வந்துட்டு பேருந்து நகர்ந்தாலும் அவர்கள் தமது பழைய நிலையை தக்க வைக்க பின்னோக்கி சாய்கின்றனர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஒவ்வொரு பொருளும் தன் மீது சமன் செய்யப்படாத புறவிசை எதுவும் செயல்படாத வரையில் அதாவது ஒவ்வொரு பொருளுமே வந்துட்டு தன் மீது வந்துட்டு அதாவது ஒவ்வொரு பொருளுமே வந்துட்டு தன் மீது சமன் செய்யப்படாத புறவிசை எதுவுமே வந்துட்டு செயல்படாத வரையில் தமது ஓய்வு நிலையையோ அல்லது சென்று கொண்டிருக்கும் நேர்கோட்டு இயக்க நிலையையோ மாற்றுவதை எதிர்க்கும் தன்மை நிலைமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒவ்வொரு பொருளுமே வந்துட்டு தன் மீது சமன் செய்யப்படாத அதாவது தம் தாம் மீது த சமன் செய்யப்படாத புறவிசையை எதுவுமே செயல்படாத வரையில் தம் தம்முடைய ஓய்வு நிலையையோ அல்லது சென்று கொண்டிருக்கும் நேர்கோட்டு அதாவது தம்முடைய ஓய்வு நிலையையோ அல்லது அதாவது போயிட்டு இருக்க நேர்கோட்டு இயக்க நிலையையோ மாற்றுவதை வந்து எதிர்க்கும் தன்மை தான் நிலைமம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப முதலாவதா செயல்பாடு ஒன்று கண்ணாடி கூவலை ஒன்று எடுத்து கொள்ளவும் அதன் மீது மெல்லிய காகித அட்டை ஒன்றை வைக்கவும் அட்டையின் மத்தியில் நாணயம் ஒன்றை வைக்கவும் அட்டையினை வேகமாக விரலால் சுண்டவும் என்ன காண்கிறாய் அதாவது அட்டை வந்துட்டு வேகமாக நகர்ந்து கீழே விழ நாணயம் வந்து குவலைக்குள்ளே விழுகுது இதை தான் நம்ம வந்து இந்த செயல்பாடு ஒன்றில் பார்த்துருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் ஓய்வு நிலைமம்ல இருக்குது இந்த அட்டையை நம்ம சுற்றும் போது அது மேலே இருக்க நாணயம் வந்து அட்டை கீழே விழும்போது நாணயமும் சுழன்று அந்த தண்ணிக்குள்ளே விழுகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இச்செயல்பாட்டில் காகித அட்டை நகர்ந்தாலும் நாணயமானது தொடர்ந்து தமது ஓய்வின் நிலைப்பு தன்மையை நீட்டிக்க முயற்சிக்கிறது அதாவது இந்த செயல்பாட்டில் காகித அட்டை வந்து நகர் அதாவது இந்த செயல்பாட்டில் வந்து காகித அட்டை வந்து நகர்ந்தாலும் நாணயம் வந்து தொடர்ந்து தம்முடைய ஓய்வு நிலையை அதாவது நிலைப்பு தன்மையை நீட்டிக்க முயற்சிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஓய்வு அதாவது இந்த ஓய்வுக்கான நிலைம பண்பில் தான் அட்டையின் அட்டை வந்து நகர்ந்த உடனுமே அது அதனுடைய புவியீர்ப்பு விசையினால் நாணயம் வந்து குவலையில் விழுகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து நிலைமத்தினுடைய வகைகள் 
அதாவது ஓய்வில் நிலைமம் அதாவது நிலையாக உள்ள ஒவ்வொரு பொருளும் தமது ஓய்வு நிலை மாற்றத்தை எதிர்க்கும் பண்பு ஓய்வில் நிலைமம் எனப்படும் அதாவது நிலையா இருக்கிற ஒவ்வொரு பொருளுமே வந்துட்டு தம்முடைய ஓய்வு நிலை மாற்றத்தை வந்துட்டு எதிர்க்கும் பண் எதிர்க்கும் போது அந்த பண்பு தான் வந்துட்டு ஓய்வு நிலைமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இயக்கத்தில் நிலைமம் இயக்க நிலையில் உள்ள பொருள் வந்துட்டு தமது இயக்க நிலையில் மாற்றத்தை எதிர்க்கும் பண்பு அதாவது இயக்க நி இயக்க நிலையில் உள்ள ஒரு பொருள் வந்துட்டு தம்முடைய இயக்க நிலை மாற்றத்தை எதிர்க்கும் போது ஏற்படுற பண்பு தான் இயக்க நிலைமம் மாற்றம் எனப்படும் இயக்க நிலைமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து திசையில் நிலைமம் அப்படின்னா அதாவது இயக்க நிலையில் உள்ள பொருள் வந்துட்டு இயங்கும் திசையில் இருந்து மாறாது திசை மாற்றத்தினை எதிர்க்கும் பண்பு திசையில் நிலைமம் அதாவது இயங்கின நிலையில் இருக்கிற பொருள் வந்து இயங்கும் திசையில் இருந்து மாறாது அதாவது இயங்குற நிலையில் இருக்கிற பொருள் வந்து அது இயங்குற திசையில் இருந்து மாறாது அதாவது மாற்றத்தினை எதிர்க்கிற பண்பு தான் திசையில் நிலைமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நிலைமத்திற்கான எடுத்துக்காட்டுகள் அதாவது நீளம் தாண்டுறது போட்டியில் உள்ள போட்டியாளர் வந்து நீண்ட தூரமாக தாண்டுவதற்காக தாம் தாண்டும் முன் சிறிது தூரம் ஓடுவதற்கு காரணம் இயக்கத்திற்கான நிலைமம் அதாவது இப்போ நீளம் தாண்டுறப்போ நீளம் தாண்டுற போட்டியில் போட்டியாளர் வந்து பின்னாடி ரொம்ப தூரம் போயிட்டு வந்து தான் ஓடி வந்து தாண்டுவாங்க ஏன் அப்படின்னா அதற்கான இயக்க அதற்கு வந்துட்டு இயக்க தூரமாக தாண்டுறதுக்கு வந்து அந்த நம்ம போய் தூரமாக நிற்கிறதுக்கு அது ஒரு பாயிண்ட்டை தாண்டுறதுக்கு வந்து அது உதவுது அதுக்கு பேர் தான் இயக்கத்திற்கான நிலைமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஓடும் மகிழுந்து வலைப்பாதையில் செல்லும் போது பயணியர் ஒரு பக்கமாக சாய காரணம் திசைக்கான நிலைமம் அதாவது பேருந்து போ அதாவது பஸ் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா வலைப்பாதையில் போகும்போது பயணியர் வந்துட்டு ஒரு பக்கமாக சாயிறாங்க இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு திசைக்கான நிலைமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து கிளைகளை உலுக்கிய பின் மரத்திலிருந்து கீழே விழும் இலைகள் அதாவது கிளைகளை நம் அதாவது மரத்தை நம்ம ஆற்றோம் அதிலிருந்து கீழே விழுற இலைகள் வந்துட்டு பழுத்த பின் விழும் மரங்கள் இவையாவும் ஓய்விற்கான நிலைமத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் இயக்கத்தில் நிலைமம் எப்படி படம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அடுத்து நேர்கோட்டு உந்தம் அதாவது லீனியர் மொமெண்டம் அப்படின்னா அதாவது திசை வேகமோ நிறையோ அதிகமானால் விசையின் தாக்கம் அதிகமாகும் அதாவது நம்மளுடைய திசை வேகமோ அல்லது நிறையோ அதிகமாச்சு அப்படின்னா நம்மளுடைய விசையினுடைய தாக்கம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் விசையின் வந்து விசை வந்துட்டு வ விளைவானது திசை வேகத்தையும் அதாவது திசை வேகத்தையும் நிறையினையும் நிறையினையும் சார்ந்து அமைகிறது அதாவது ஒரு பொருள் மீது செயல்படும் விசை வந்துட்டு அதனுடைய தாக்கத்தை வந்து நேர்கோட்டு உந்தத்தின் மூலம் அளவிடலாம் அதாவது ஒரு பொருள் மீது செயல்படுற விசையினுடைய தாக்கத்தை நேர்கோட்டில் நேர்கோட்டினுடைய உந்தத்தின் மூலமாக தான் அளவிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இயங்கும் பொருளின் நிறை மற்றும் திசை வேகத்தின் பெருங்கட்பலன் உந்தம் எனப்படும் அதாவது இயங்குற பொருளினுடைய நிறை அடுத்து திசை வேகத்தினுடைய பெருக்கட்பலன் இதை தான் நம்ம வந்து உந்தம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதனுடைய திசை வேகம் வந் திசையானது வந்துட்டு பொருளினுடைய திசை வேக திசையிலே அமையும் இது வந்துட்டு ஒரு வெக்டார் இது என்ன அளவு இது வந்து அளவு என்ன அப்படின்னா வெக்டார் அளவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உந்தம் பி ஈக்குவல் டு நிறை எம் இன்ட்டு திசை வேகம் அதாவது உந்தம்னா பி ஈக்குவல் டு நிறை எம் இன்ட்டு எம் திசை வேகம் வந்து வி பி ஈக்குவல் டு எம் வி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விசையின் எண் மதிப்பானது வந்துட்டு உந்தத்தால் அளவிடப்படுகிறது விசையினுடைய எண் மதிப்பு வந்துட்டு உந்தத்தால் அளவிடப்படுது இதனுடைய எஸ்ஐ அழகு வந்து கீகி மீட்டர் இன்வர்ஸ் சிஜிஎஸ் அழகு கிலோ சென்டிமீட்டர் வினாடி இன்வர்ஸ் ஆகும் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க இதுதான் வந்துட்டு இந்த விசையினுடைய எண் மதிப்பு உந்தத்தால் அளவிடப்படுது அழகு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நியூட்டனின் இயக்க விதிகள் அதாவது நியூட்டனினுடைய முதல் விதி ஒவ்வொரு பொருளுமே வந்துட்டு புறவிசை ஏதும் செயல்படாத வரையிலும் தமது ஓய்வு நிலையிலோ அல்லது சீராக இயங்கி கொண்டிருக்கும் நேர்கோட்டு நி நிலையிலோ தொடர்ந்து இருக்கும் இவ்விதி விசையினை வரையறுக்கிறது அது மட்டுமின்றி பொருட்களின் நிலைமத்தையும் விளக்குகிறது நியூட்டனினுடைய முதல் விதி வந்து என்னென்னா ஒவ்வொரு பொருளுமே வந்துட்டு புறவிசை எதுவுமே செயல்படாத வரையில் தான் அதாவது ஒவ்வொரு பொருளுமே வந்துட்டு புறவிசை எதுவுமே செயல்படாத வரையில் தம்முடைய ஓய்வு நிலையையோ அல்லது சீராக இயக்க கொண்டிருக்கும் நேர்கோட்டு நிலையையோ தொடர்ந்து தொடர் நேர்கோட்டு நிலையிலே தொடர்ந்து இருக்கும் இந்த விதிய விசையினை வந்து வரையறுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பொருட்களினுடைய நிலைமத்தையுமே நிலைமத்தையுமே வந்து இது விளக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
அடுத்து விசை விசை என்பது இழுத்தல் அல்லது தள்ளுதல் என்ற புறச்செயல் வடிவமாகும் இதை கீழ்கண்டவாறு விலகலாம் அதாவது விசை அப்படிங்கிறது இழுக்கிறது இல்லைன்னா தள்ளுறது இது ரெண்டு தான் விசையினுடைய பொருள் அடுத்து ஓய்வில் உள்ள பொருளை இயக்குவதற்கு அல்லது இயக்க முயற்சிப்பதற்கான செயல் அதாவது ஓய்வில் இருக்கிற பொருளை இயக்கிறதுக்கு இல்லைனா இயக்க முயற்சிப்பதற்கான செயல் விசை அதாவது இயங்கி கொண்டிரு அதாவது இயங்கிட்டு இருக்கிற பொருளை நிறுத்துறதுக்கு அல்லது நிறுத்த முயற்சிப்பதற்கான செயல் விசை அடுத்து இயங்கிட்டு இருக்கிற பொருளின் திசையினை வந்துட்டு மாற்றுறதுக்கு இல்லைனா மாற்ற முயற்சிக்கிறதுக்கு செயல் தான் விசை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த விசையானது வந்துட்டு என் மதிப்பும் திசையும் கொண்ட ஒரு வெக்டார் அளவு அதாவது இந்த விசை வந்துட்டு என் மதிப்புமே திசையும் கொண்ட ஒரு வெக்டார் அளவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து விசையினுடைய வகைகள் அதாவது விசைகளை வந்துட்டு அவை செயல்படும் திசை சார்ந்து கீழ்கண்டவாறு வகைப்படுத்தலாம் என்னென்ன திசைகள்னு பார்க்கலாம் ஒத்த இணை விசைகள் அப்படின்னா இது வந்துட்டு ரெண்டு இல்லைன்னா ரெண்டிற்கும் மேற்பட்ட சமமான அல்லது சமமற்ற விசைகள் அதுதான் ஒத்த விசை ஒத்த இணை விசைகள்னு சொல்கிறாங்க இது வந்துட்டு ஒரே திசையில் ஒரே பெரு ஒரே பொருள் மீது இணையாக செயல்பட்டால் அவை வந்துட்டு ஒத்த இணை விசை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்துட்டு ரெண்டு இல்லைனா ரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட சமமான அல்லது சமமற்ற விசைகள் இதுதான் ஒத்த இணை விசைகள் இது வந்துட்டு ஒரே திசையில் ஒரு பொருள் மீது இணையாக செயல்பட்டுச்சு அப்படின்னா ஒரே விசையில் அதாவது சாரி ஒரே திசையில் ஒரு பொருள் மீது இணையாக செயல்பட்டுச்சு அப்படின்னா அது வந்துட்டு ஒத்த இணை விசை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து மாறுபட்ட இணை விசைகள் அப்படின்னா ரெண்டு இல்லைனா ரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட சமமான அல்லது சமமற்ற அதாவது மாறுபட்ட இணை விசைகள் அப்படின்னா ரெண்டு இல்லைனா ரெண்டிற்கு மேற்பட்ட சமமான அல்லது சமமற்ற விசைகள் எதிர் எதிர் திசையில் ஒரு பொருள் மீது இணையாக செயல்பட்டால் அவை மாறுபட்ட இணை விசைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த விசைகள் வந்துட்டு அட்டவணையில் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் தொகுப்பயன் விசை அப்படின்னா ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா ஒரு பொருள் மீது பல்வேறு விசைகள் வந்து செயல்படும் போது அவற்றினுடைய மொத்த விளைவை வந்துட்டு நம்ம ஏற்படுத்தும் போது ஒரு தனித்த விசை வந்துட்டு உருவாகும் அது என்னென்னா தொகுப்பயன் விசை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு பொருள் அதாவது ஒரு பொருள் மீது நம்ம வந்து பல்வேறு விசையை செயல்படுத்தும் போது அவற்றினுடைய மொத்த விளைவையுமே அது ஏற்படுத்தும் அதாவது ஒரு தனித்த விசை அப்படின்னா அது வந்து தொகுப்பையன் விசை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனுடைய மதிப்பு செயல்படும் அனைத்து விசைகளின் வெக்டார் கூடுதலுக்கு சமமாகும் அதாவது விசைகளினுடைய என் மதிப்பு மற்றும் திசை ஆகியவற்றின் கூடுதல் அதாவது இதனுடைய மொத்த வெக்டார் இந்த வி அனைத்து விசைகளினுடைய வெக்டார் கூடுதல் வெக்டார் வந்து கூடுதலுக்கு எந்த கூடுதலுக்கு சமம் அப்படின்னா விசைகளினுடைய என் மதிப்பு மற்றும் திசை ஆகியவற்றினுடைய கூடுதலுக்கு இது சமமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து தொகுப்பையன் விசையின் மதிப்பு சுழி எனில் தொகுப்பையன் விசையினுடைய மதிப்பு சுழி அப்படின்னா பொருளினுடைய சமநிலையில் உள்ளதென அறியலாம் அதாவது தொகுப்பையன் வந்துட்டு விசையினுடைய மதிப்பு வந்து சுழி அப்படின்னா பொருளினுடைய சமநிலையில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் இவ்விசைகள் வந்து சமன் செய்யப்பட்ட விசைகள் எனப்படும் அதாவது தொகுப்பையின் விசை வந்துட்டு மதிப்பு சுழி இல்லை எனில் அவை பொருட்களின் இயக்கத்திற்கு காரணமானதாக அமைகின்றன அதாவது தொகுப்பையின் விசை அப்படிங்கிறது வந்து மதிப்பு சுழி இல்லை அதாவது மதிப்பு சுழி இல்லை அதில் ஏன் அப்படின்னா அவை வந்துட்டு பொருட்களினுடைய இயக்கத்திற்கு காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்துட்டு சமன் செய்யப்படாத விசை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டு வந்து கிணற்றில் இருந்து நீர் எடுக்க செயல்படும் விசை நெம்புகோலின் மீது செயல்படும் விசை இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கிணற்றில் இருந்து நீர் எடுக்கிறதுக்கு செயல்ப நம்ம வந்து கிணத்துல இருந்து தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு செயல்படுற விசை தொகுப்பையன் விசை அடுத்து நெம்புகோலின் மீது செயல்படும் விசை தொகுப்பையன் விசை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க அடுத்து தராசு தட்டுகளின் மீ தராசு தட்டுகளுக்கு மேலே தராசு தட்டுகளுக்கு செயல்படுற விசை வந்துட்டு முதலியனை வந்து சமன் செய்யப்படாத விசைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த தொகுப்பையின் விசைக்கு சமமான ஆன சமமான அதாவது இந்த தொகுப்பையின் விசைக்கு சமமான ஆனால் எதிர் திசையில் செயல்படுற ஒரு விசையானது பொருட்களை சமமான நிலைக்கு கொண்டு வர உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த தொகுப்பையின் விசைக்கு சமமான ஆனால் எதிர் திசையில் செய்யப்படுற ஒரு விசை வந்துட்டு பொருட்களினுடைய சமநிலைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த விசையே தான் எதிர் சமணி அப்படின்னு அழைக்கப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து விசையினுடைய சுழல் விளைவு என்னென்னா 
அதாவது கதவுகளில் கைப்பிடி எந்த இடத்தில் பொருந்தியுள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது மற்ற இடத்துல வைக்காம ஏன் எப்போதுமே கதவினுடைய விளிம்பர்களை அது பொருத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க என்னென்னு பார்க்கலாம் அதாவது கதவினுடைய விளிம்புகளை பிடிச்சி இழுப்பது வந்துட்டு அல்லது தள்ளுவது எளிதானதா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அல்லது சுவரின் இணைப்பு கீழ் பகுதியின் அருகில் பிடித்து இழுப்பது அல்லது தள்ளுவது எளிதானதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது கதவை திறக்கிறது இல் அல்லது மூட விசையினுடைய விளிம்புகளில் செலுத்துவது வந்து எளிதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கதவை திறக்க இல்லைனா மூட விசையினுடைய விளிம்புகளை செலுத்துறது எளிதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கதவினுடைய இணைப்பு அச்சில் அதாவது கதவினுடைய அச்சில் வந்துட்டு விளிம்பு வந்துட்டு தொல தூரத்தில் இருக்கு தொலைய கொஞ்சம் தூரத்தில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க எனவே வந்துட்டு அங்கே செய் அங்கே வந்துட்டு செயல்படுற விசை வந்துட்டு அதிக சுழல் விளைவினையும் ஏற்படுத்துது அதாவது கதவில் உள்ள நிலையான இணைப்பு அச்சு வந்து சுழல் அச்சு ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க கதவுல வந்துட்டு உள்ள அதாவது கதவில் இருக்கிற உள்ள நிலையான இணைப்பு வந்துட்டு சுழல் அச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ விசையின் செயல்பாடுகள் விசை செயல்பாடு படம் தொகுப்பை என் விசை மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒத்த இணை விசைகள் ஒரே திசையில் செயல்பட்டால் அதனுடைய படம் எஃப் ஒன் எஃப் டூன்னு கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க எஃப் தொகுப்பு வந்து ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ அடுத்து சமமற்ற மதிப்புகள் கொண்ட இணை விசைகள் எதிரெதிர் திசையில் செயல்பட்டால் என்ன நடக்கும் எஃப் லெஃப்ட் சைட் எஃப் டூ ரைட் சைட் வருது எஃப் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ எஃப் ஒன் கிரேட்டர் தென் எஃப் டூ எனில் எஃப் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ மைனஸ் எஃப் ஒன் எஃப் டூ கிரேட்டர் தென் எஃப் ஒன் எனில் எஃப் தொகுப்பு அதாவது விசையானது வந்துட்டு அதிக எண் மதிப்புடைய விசையின் திசையில் நகரும் எஃப் விசையானது வந்துட்டு அதிக எண் மதிப்புடைய விசையினுடைய திசையில் அது நகரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து சமமான விசைகள் எதிரெதிர் திசையில் ஒரே நேரத்தில் நேர்கோட்டில் செயல்பட்டால் என்ன லெஃப்ட் சைடு எஃப் ஒன் ரைட் சைடுக்கு வருது எஃப் டூ அப்போது எஃப் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ எஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ எஃப் தொகுப்பு வந்து என்னென்னா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓ அடுத்து இங்கே பாருங்கள் எதிரெதிர் திசையில் செயல்படுற சமமற்ற இணை விசைகள் அது ஒரு படம் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து நெம்புகோல் செயல்படும் நெம்புகோலில் செயல்படும் விசை கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து மூன்றாவது படம் ஒரே திசையில் செயல்படும் ஒத்த இணை விசைகள் இது எல்லாமே வந்துட்டு விசைகளினுடைய தொகுப்பயன் விளைவு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து தண்டொன்றின் ஒரு முனையை தரையிலோ அல்லது சுவரிலோ நிலையாக பொருத்தி மறுமுனையில் தண்டின் தொடுகோட்டின் வழியே விசை செலுத்த செயல்படுத்தப்பட்டால் தண்டானது நிலைப்புள்ளியை மையமாக வைத்து சுழலும் இப்புள்ளி வந்துட்டு சுழற்புள்ளி அதாவது பாயிண்ட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அப்படின்னா அதாவது தண்டுக்கு ஒரு முனையில் தரையிலையோ இல்லைனா சுவரிலையோ நிலையாக பொருத்திட்டு மறுமுனையில் வந்துட்டு தண்டினுடைய தொடுகோ தொடுகோட்டினுடைய வழியாக விசை செயல்படுத்தப்பட்டுச்சு அப்படின்னா தண்டு வந்துட்டு நிலைப்புள்ளியை வந்துட்டு மையமாக வச்சு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த புள்ளிக்கு பேர் தான் சுழற்புள்ளி அதாவது பாயிண்ட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே பாருங்கள் விசையின் சுழல் விளைவுன்னு கொடுத்து ரெண்டு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து விசையின் திருப்பு திறன் அதாவது விசையானது வந்துட்டு ஒரு புள்ளியில் இல்லைனா ஒரு அச்சில் ஏற்படுத்துகிற சுழல் வினை விளைவினைய அதனுடைய திருப்பு திறன் மதிப்பின் மூலம் அளவிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு புள்ளியின் மீது செயல்படும் விசையின் திருப்பு திறன் டோ அல்ல ஆனது விசையின் எண் மதிப்பு எஃப்ட்கும் நிலையான புள்ளி மற்றும் விசை செயல்படும் அச்சிற்கும் இடையே உள்ள செங்குத்து தொலைவு டிக்கும் உள்ள பெருங்கட்பலனை கொண்டு அளவிடப்படுகிறது அதாவது ஒரு புள்ளி ஒரு புள்ளி மீது செயல்படுற விசையினுடைய திருப்பு திறன் டோ அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் விசையினுடைய எண் மதிப்பு விசையினுடைய எண் மதிப்பு வந்து எஃப்க்கும் நிலையான புள்ளி மற்றும் விசை செயல்படும் அச்சுக்கும் இடையில் உள்ள ஒரு செங்குத்தான தொலைவு தான் வந்துட்டு டிக்கும் டிக்கும் அதாவது எஃப்க்கும் டிக்கும் உள்ள பெருக்கட் பலனை கொண்டு அளவிடப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டோ ஈக்குவல் டு எஃப் இன்டு டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின்ஸ் இது வந்துட்டு ஒரு வெக்டார் அளவு 
அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனை வந்துட்டு இதனுடைய திசை வந்துட்டு விசை செயல்படும் அச்சின் திசை மற்றும் தொலைவின் தளத்திற்கு செங்குத்து திசையில் இருக்கும் அதாவது திசையானது வந்துட்டு விசை செயல்படுற அச்சின் திசை மற்றும் தொலைவின் தளத்திற்கு அதாவது திசை திசையானது வந்துட்டு விசை செயல்படுற அச்சினுடைய திசைக்கும் மற்றும் தொலைவினுடைய தளத்திற்கும் செங்குத்து திசையில் இருக்கும் இதன் வந்துட்டு எஸ்ஐ அழகு நியூட்டன் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ரெட்டை அதாவது கப்புள் அப்படின்னா இது வந்துட்டு இரு சமமான இணை விசைகள் அதாவது ரெண்டு சமமான இணை விசைகள் வந்துட்டு ஒரே நேரத்தில் ஒரு பொருளினுடைய ரெண்டு வேறு புள்ளிகளின் மீது எதிரெதிர் திசையில் செயல்பட்டுச்சு அப்படின்னா அது வந்துட்டு இரட்டை விசை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைனா இரட்டை அப்படின்னு அழைக்கிறது அழைக்கப்படுறோம் அதாவது அவை வந்துட்டு ஒரே நேர்கோட்டில் செயல்படாது அது வந்துட்டு ஒரே நேர்கோட்டில் செயல்படாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இரட்டைகளினுடைய தொகுப்பு பயன் விசை வந்துட்டு மதிப்பு அதாவது இரட்டைகளினுடைய தொகுப்பு பயன் விசை மதிப்பு வந்து சுழியாதலால் இவை வந்துட்டு நேர்கோட்டு இயக்கத்தினை வந்து ஏற்படுத்தாது அதாவது ரெண்டு அதாவது ரெட்டை இரட்டைகளினுடைய தொகுப்பயன் விசை வந்துட்டு மதிப்பு வந்து சு சுழியாதலால் சுழியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இவையினுடைய நேர்கோட்டு இயக்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தாது இது வந்துட்டு நேர்கோட்டு இயக்கத்தினை ஏற்படுத்தாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் சுழல் விளைவினை ஏற்படுத்தும் அதை தான் வந்துட்டு ரெட்டைகளினுடைய திருப்பு திறன் அப்படின்னு அழைக்கிறோன்னு சொல்லியிருக்காங்க எடுத்துக்காட்டு வந்து நீர் குழாய் திறத்தல் மற்றும் மூடுதல் திருகின் சுழற்சி பம்பரத்தின் சுழற்சி முதலியனவை இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்குது அடுத்து இரட்டையினுடைய சுழற் வினை சுழற் விளைவு அதன் திருப்பு திறன் மதிப்பு கொண்டு அளவிடப்படுகிறது அதாவது ரெட்டை அதாவது ரெட்டையினுடைய சுழற் விளைவு அதனுடைய திருப்பு திறன் மதிப்பை வச்சு தான் அளவிடப்படுது இம்மதிப்பு வந்துட்டு ஏதேனும் அதாவது ஏதாவது ஒரு விசையினுடைய எண் மதிப்பு மற்றும் இணை விசைகளுக்கு இடையே உள்ள செங்குத்து தொலைவு இவைகளினுடைய பெருக்கட் பலனுக்கு இது சமமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இரட்டையின் திருப்பு திறன் எம் ஈக்குவல் டு விசையின் எண் மதிப்பு எஃப் இன்டு இயக்க சாரி இணை விசைகளுக்கு இடையே உள்ள செங்குத்து தொலைவு எஸ் எம் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்டு எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ரெட்டை திருப்பு திறன் எம் ஈக்குவல் டு விசையினுடைய எண் மதிப்பு எஃப் இன்டு இணை விசைகளுக்கு இடையே உள்ள செங்குத்து தொலைவு எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எம் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்டு எஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதுதான் வந்துட்டு இதனுடைய அழகுகள் இதை இரட்டை திருப்பு திறனுக்கு எம் விசையினுடைய எண் மதிப்புக்கு எஃப் இசை விளக்கு விச இசை விசைகளுக்கு சாரி இணை விசைகளுக்கு இடையே உள்ள செங்குத்து தொலைவு எஸ் அப்போ எம் ஈக்குவல் டு எஃப் என் டு எஸ் இதனுடைய எஸ்ஐ அழகு வந்து நியூட்டன் மீட்டர் சிஜிஎஸ் அழகு முறையில் டைன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விசையினுடைய திருப்பு திறன் வந்து ஒரே வெக்டார் அளவு ஆகும் அதாவது விசையினுடைய திருப்பு திறன் வந்து ஒரு வெக்டார் அழகு தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திருப்பு திறனுடைய திசை பொருட்களின் சுழற்சி வளஞ்சு வளஞ்சுழியாக இருப்பின் எதிர்குறியாகவும் இடஞ்சுழியாக இருப்பின் நேர்குறியாகவும் அதாவது வளஞ்சுழி வந்துட்டு எதிர்குறியாகவும் இடஞ்சுழி வந்துட்டு நேர்குறியாகவும் கொல்லப்படுவ அப்படின்னு வச்சுக்கிறது வந்து மரபு தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்துட்டு படம் இங்கே பாருங்கள் படத்தில் கொடுத்துருக்காங்க ஏ மற்றும் பியில் கொடுத்துருக்காங்க இடஞ்சு இடன் இடஞ்சுழி நேர்குறியாகவும் வளஞ்சுழி எதிர்குறியாகவும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அடுத்து விசையினுடைய திருப்பு திறன் செயல்படும் சில எடுத்துக்காட்டுகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பச்சக்கரங்கள் கியர்ஸ் அப்படின்னா பச்சக்கரங்கள் வட்டப்பரப்பின் விளிம்புகளில் பல் போன்ற மாற்றம் செயல்பட்ட மட் சாரி மாற்றம் செய்யப்பட்ட அமைப்புகள் ஆகும் அதாவது பச்சக்கரங்கள் அப்படின்னா வட்டத்தினுடைய விளிம்புகளில் பல் போன்ற மாற்றம் அதாவது பல் மாதிரி மாற்றம் செய்யப்பட்ட அமைப்புகளை இது கொண்டிருக்கும் அதாவது பச்சக்கரங்கள் மூலமாக திருப்பு விசையினை வந்து மாற்றி அதாவது பச்சக்கரங்கள் மூலமாக திருப்பு விசையினை வந்து மாற்றி இயங்குகிற இயங்குகின்ற வாகன சக்க வாகன சாரி வாகன சக்கரங்களின் சுழற்சி வேகத்தை மாற்றலாம் அதாவது திருப்பு விசையினை வந்து மாற்றி இயங்குகிற வாகனத்தினுடைய சக்கரங்களுக்கு சுழற்சி வேகத்தை வந்து மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேலே இதனுடைய திறனை கடத்துவதற்கும் பச்சக்கரங்கள் வந்து உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏற் ஏற்ற பலகை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஏற்ற பலகை விளையாட்டினை விளையாடி இருப்பீர்கள் அதாவது ஏற்ற பலகையினுடைய விளையாட்டை நம்ம விளையாடி இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
அதில் அமர்ந்துள்ள எடை அதிகமான ஒருவர் மற்றொருவரை எளிதில் தூக்குகிறார் அதாவது அதி அதில் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கிறவங்க எடை அதிகமானவங்க வந்துட்டு எளிதாக இருக்கிற அதாவது எடையே இல்லாதவங்கள தூக்குறதுக்கு உத ஈஸியாக இருக்குது எடை அதிகமான நபர் வந்துட்டு பலகையின் ஆதார புள்ளியினை நோக்கி நகரும் போது விசை செயல்படும் தூரம் குறைந்து திருப்பு விசையின் செயல்பாடு குறையுது அதாவது எடை அதிகரிக்கிற நபர் வந்து எதை அதிகமாக இருக்கிற நபர் வந்து பலகையினுடைய ஆதார புள்ளியில் நோக்கி நகரும் போது விசை செயல்படுற தூரமும் குறைஞ்சு திருப்பு விசையினுடைய செயல்பாடும் குறையுது இது வந்துட்டு எடை குறைவான நபரானவர் வந்துட்டு எடை அதிகமான நபரை தூக்க வழிவகை செய்யுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து திருப்பு சக்கரம் ஸ்டேரிங் வீல் அதாவது மிக வலுவான மகிழுந்து மற்றும் பார உந்துகளின் சக்கரங்களின் திசையினை குறைவான திருப்பு விசை கொண்டு எளிதில் மாற்ற திருப்பு சக்கரம் உதவுகிறது அதாவது மிக வலுவான அதாவது மிக ரொம்ப வலுவான பைக் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா மகிழுந்து மகிழுந்து மற்றும் பார உந்துகளினுடைய சக்கரங்களை வந்துட்டு திசையினை வந்துட்டு குறைவான திருப்பு விசை கொண்டு தான் எளிதில் மாற்ற திருப்பு சக்கரம் வந்து உதவுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து திருப்பு திறன்களின் தத்துவம் பிரின்சிபல் ஆஃப் மொமெண்ட்ஸ் தத்துவம் என்னென்னு பார்க்கலாம் அதாவது சமநிலையில் உள்ள பொருளின் ஒன்றின் மீது சம மதிப்புள்ள அல்லது சம மதிப்பற்ற விசைகள் இணையாகவோ அல்லது எதிர் இணையாகவோ செயல்பட்டால் அப்பொருளின் மீது செயல்படும் மொத்த வளஞ்சுழி திருப்பு திறனும் மொத்த இடஞ்சுழி திருப்பு திறனும் சமமாக இருக்கும் அதாவது சமநிலையில் இருக்கிற பொருள் மேலே சம மதிப்பு இருக்கிற அல்ல இல்லைன்னா சம மதிப்பு சம மதிப்பற்ற விசைகள் வந்துட்டு இணையாவோ இல்லைன்னா எதிர் இணையாவோ செயல்பட்டுச்சுன்னா செயல்பட்டுச்சு அப்படின்னா அப்பொருள் மீது செயல்படுற மொத்த வளஞ்சுழி திருப்பு திறனும் மொத்த இடஞ்சுழி திருப்பு திறனும் சமமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அல்லது சமநிலையில் உள்ள போது ஒரு புள்ளியின் மீது செயல்படும் அனைத்து விசைகளின் திருப்பு திறன்களின் கூடுதல் சுழிக்கு சமமாகும் இல்லை அப்படின்னா சமநிலையில் உள்ள இருக்கிற போவும் ஒரு புள்ளியின் மீது செயல்படுற அனைத்து விசைகளினுடைய திருப்பு திறன்களையும் கூடுதல் சுழிக்கு சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் திருப்பு திறன்களினுடைய தத்துவம் இடஞ்சுழி திருப்பு திறன் வளஞ்சுழி திருப்பு திறன் கொடுத்துருக்காங்க மேற்கண்ட படம் ஒன்று புள்ளி ஐந்தில் சமநிலையில் உள்ள பொருள் ஒன்றில் ஆதார மையம் பி இல் இருந்து டி தொலைவில் இயங்கும் விசையான எஃப் இடப்பக்க சுழற்சியினையும் ஆதார மையம் பி இல் இருந்து டி டூ தொலைவில் இயங்கும் விசையான எஃப் டூ வலப்பக்க சுழற்சியினையும் டூ ஏற்படுத்துகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அதாவது இந்த படத்தில் இருக்கிற மாதிரி சமநிலையில் இருக்கிற பொருள் ஒன் மேலே ஆதார மையம் பியில் இருந்து டி தொலைவில் இயங்கு டி ஒன் வந்து தொலைவில் இயங்கும் விசை வந்துட்டு எஃப் ஒன் இடப்பக்க சுழற்சியினையும் ஆதார மையம் பியில் இருந்து டி டூ தொலைவில் இயங்குற விசை வந்துட்டு எஃப் டூ வலப்பக்க சுழற்சியும் ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த திருப்பு திறன்களினுடைய தத்துவத்துப்படி வளஞ்சுழி திருப்பு திறன் ஈக்குவல் டு இடஞ்சுழி திருப்பு திறன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து எஃப் ஒன் இன்ட்டு டி ஒன் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ இன்ட்டு இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து நியூட்டனினுடைய இரண்டாம் இயக்க விதி அதாவது பொருள் ஒன்றின் மீது செய்ய அதாவது பொருள் ஒன்றின் மீது செயல்படும் விசையானது அப்பொருளின் உந்த மாறுபாட்டு வீதத்திற்கு நேர் தகவில் அமையும் அதாவது ஒரு பொருள் அதாவது பொருளின் மீது செயல்படுற விசையானது வந்துட்டு அப்பொருளினுடைய உந்த மாறுபாட்டு வீதத்திற்கு நேர் தகவல் அமையுது இந்த உந்த மாறுபாடு விசையினுடைய திசையிலேயே அமையும் இது வந்துட்டு இந்த உந்த நிலையினுடைய உந்த மாறுபாட்டு விசையினுடைய நிலை திசையிலே அமையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவ்வி இவ்விதி வந்துட்டு விசையினுடைய என் மதிப்பையும் அளவ அள அதாவது இவ்விதி வந்துட்டு திசையினுடைய என் மதிப்பையும் அளவிடுறதுக்கு உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க